அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இந்த காணொலியில் எக்ஸ்ரேனா என்னே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய சில ஃபென்டாஸ்டிக் கேரக்டரை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் படிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும்னா எக்ஸ்ரேங்கிறது அது ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் அதாவது லைட் ரே தான் லைட்டை வந்து எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ்ங்கிற மாதிரி எக்ஸ்ரேயும் ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் தான் ரைட் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவுடைய ஸ்பெக்ட்ரம் அதில் இந்த சிறு பகுதி அதாவது நானூறுலேருந்து எழுநூத்தம்பது நேனோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய வேவ்லன் தூள் நம்ம லைட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அல்ட்ரா வயலட் அதை விட அதிகமாக இருந்தால் எக்ஸ்ரேஸ் அதாவது டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் மீட்டர்லேருந்து டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் மீட்டர் வரைக்கும் உள்ள இந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேவுக்கு என்ன பேர் எக்ஸ்ரேன்னு பேர் இதுக்கு என்ன பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் இருக்குன்னா ஒரு பொருளுக்குள்ள ஊடுருவி போகிற தன்மை இருக்குது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதனோடய வேவ் லென்த் எப்படி இருக்குது குறைவாக இருக்குது ஸோ அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சாதாரண ரைட்டை விட அதோடய ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்குது இதனால தான் அதுக்கு அந்த ஃபென்டாஸ்டிக் கேரக்டர் இருக்குது இதை கண்டுபிடிச்சி வந்து சயின்டிஸ்ட் ஜெர்மன் சயின்டிஸ்ட் வில்ஹம் ரான்ஜன் இவர் தான் கண்டுபிடிக்கிறாரு இவங்க எல்லாருமே எதில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அடிப்படையில் சிஆர்டி கேத்தோட் ரெட் டியூப்பில் தான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த கேத்தோட் ரெட் டியூப்பை விதவிதமாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க அந்த கேத்தோட் ரெட் டியூப்பில் ஒரு டைப்பான டியூப்புக்கு பேர் கூலிஜ் டியூப் கூலிஜ் டியூப் ஸ்பெல்லிங் சரி தான் நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்க செக் பண்ணிக்கோங்க டியூப் ரைட் அந்த டியூப்பை பாருங்கள் இந்த ட்யூப் என்ன என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக அதுக்கூட ஒரு தகவல் மட்டும் சொல்லிடுறேன் என்னென்னா ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் என்ன பண்ணுறோம்னா லைட்டை வச்சு மெட்டலை ஹிட் பண்ணால் அது எலக்ட்ரானை எமிட் பண்ணுது ரைட் கூலிஜி ட்யூப்பில் எலக்ட்ரானை வச்சு மெட்டலை ஹிட் பண்ணால் அது லைட்டை எமிட் பண்ணுது அந்த லைட்டுக்கு பேர் எக்ஸ்ரே சரியா ஸோ அதை ஹிட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் இந்த மாதிரி சிஆர்டி கதவு ட்யூப் வேணும் ஹை இது இது அதிகமாக ஆக்சிலரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஒரு பெ ஒரு பெக்குலர் டிசைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதாக ஃபிலமெண்ட்டு இந்த இந்த ஃபிலமெண்ட்டை ஹீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன லோ டென்ஷன் பேட்ரி வச்சுருக்காங்க அது மூலமாக ஹீட் ஆகி இங்கே எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுது எமிட் உமிழப்படுது ஸோ அதை பா ஹை டென்ஷன் மூலமாக ஆக்சிலரேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த எலக்ட்ரானா ஹை வோல்டேஜ் மூலமாக என்ன செய்கிறாங்க ஆக்சிலரேட் பண்ணுறாங்க ஆக்சிலரேட் பண்ணி இந்த இடத்துல டார்கெட் வைக்கிறாங்க ரைட் ஏதாவது ஒரு மெட்டல் இந்த எலக்ட்ரான் போய் அதை என்ன செய்யுது பம்பாட் பண்ணுது கரெக்டான வார்த்தை தான் பம்பை என்ன உங்கள் ஊரில் தீ மாதிரி ஆயிருங்க அந்த படம் கொடுக்கல இது உள்ளே அனல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை இதை கூல் பண்ணுறதுக்கு கூலண்ட்டு தண்ணீரோ இல்லாட்டி ஆயிலையோ சர்க்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படி ஒரு ரெடி உருகிரும் சரியா இதுதான் என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ என்ன வருது ஒரு பர்டிகுலர் ரே எமிட் ஆகுது இந்த ரேக்கு என்ன பேர் எக்ஸ்ரேன்னு பேர் இதுக்கு என்ன கேரக்டர் இருக்குது இது ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டை வந்து பாதிச்சதுனால உடனே என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இது ஒரு ரே இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இது எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் ரேடியேஷன் இஎம் வேவ் தான் ரைட் இதனுடைய ஸ்பெக்ட்ரத்தை எடுத்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணால் ஒரு ஒரு இதான் அதனுடைய கேரக்டர் பிள்ளைங்களாங்க பாருங்கள் அதில் நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது பாருங்கள் பிள்ளைகள் புரியணும் நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐநூறு ஐம்பது கிலோ வோல்ட் அதாவது ஐம்பது ஆயிரம் வோல்ட் ஐம்பதாயிரம் வோல்ட்டு யாருக்கு யாருக்கு நோடில் இவனுக்கும் இவனுக்கு நோடில் இங்கே ஐம்பதாயிரம் வோல்ட்டு இங்கே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கிடைக்கக்கூடிய அதை அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் இதுதான் அந்த கரு இந்த கரு அங்கே பாருங்கள் அதுக்கு எல்லா வேவ் எடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லை பிள்ளைங்களா ரெட்டோ க்ரீன் ப்ளூ அது மாதிரி இல்லை இட்ஸ் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் பாருங்கள் எல்லா வேவ் லென்த்தும் இருக்குது இது கம்மியான வேவ் லென்த்துலேருந்து அதிக வேவ் லென்த் அதிக ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி இந்த இடத்துல உள்ளதுக்கு தான் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஐம்பதாயிரம் ஓட்டில் காமிச்சிருக்காங்க நாற்பதாயிரம் ஓட்டில் காமிச்சிருக்காங்க முப்பதாயிரத்தில் காமிச்சிருக்காங்க இருபதாயிரத்தில் காமிச்சிருக்காங்க அப்போ எல்லா வேவ் லென்த்தும் இருக்குது அகெயின் ரொம்ப நுட்பமாக ஆராய்ச்சி பண்ணால் இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் காமிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக டங்ஸ்டனுக்கும் காமிச்சிருக்கோம் டங்ஸ்டனுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்பைக்ஸ் இருக்கும் பட் அவங்க காமிக்கல டங்ஷன் ஒன்று காமிச்சிருக்காங்க மாலுடன் காமிச்சிருக்காங்க அவங்க வேறு பர்பஸ்க்காக காமிச்சிருக்காங்க என்ன காமிக்கிறாங்க ஒன்று இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுக்குமே த
ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரான் ஹை ஸ்பீடில் வர எலக்ட்ரான் வந்து ஹிட் பண்ணுது ஹிட் பண்ணும்போது பாருங்கள் இவர் நியூக்ளியஸ் சரியா அப்போ நியூக்ளியஸ் என்ன பண்ணுவார் வந்த வரும்போது வேகமாக வந்து ஹிட் பண்ணுறாரு ஆனால் தள்ளி போக 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 இவர் இவரை இழுக்கிறாரு ஸோ இவரோட வேகம் என்ன ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது ரெடியூஸ் ஆகுது அதனோட ஆற்றலை இழந்துக்கிட்டே இருக்கார் கைனடிக் எனர்ஜி இழக்கிறாரு இழக்கக்கூடிய கைனடிக் எனர்ஜியை அவர் ரேயாக வெளிப்படுத்துகிறார் ரைட் இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் நம்ம பிரம்ஸ்டிக்லாங் ஃபோட்டான் இது பாருங்கள் பிரம்ஸ்டிக்லாங் ஆர் பிரேக்கிங் ரேடியேஷன் இந்த எலக்ட்ரானை பிரேக் பண்ணுறதுனால வரக்கூடிய ரேடியேஷன் அதனால தான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் கண்டினியூஸ் ஸ்பெக்ட்ரமாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் பர் இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஒரு இடத்துல இல்லை எந்த அளவுக்கு வேகம் குறையுதோ அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் வெளிப்படுது எந்த அளவுக்கு வேகம் குறையுதோ அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் எப்படி வெளிப்படும் ஆற்றல் எலக்ட்ரானுக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஆற்றல் அது வெளிப்படுறதுக்கான ஒரே ஒரே வழி தன்னுடைய ஆற்றல் அது இழந்துச்சுன்னா லைட்டாக தான் அதை என்ன செய்யும் த்ரோ பண்ணும் ஸோ அது எலக்ட்ரோமேனடிவ் வேவாக நம்ம பார்க்க நம்ம அது எலக்ட்ரோமேனடிவ் வேவுன்னு சொல்கிறோம் சரியா இந்த கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு கேள்வி இருக்குது ஏன் இது மால்டன் ஆகட்டும் டங்ஸ்டன் ஆகட்டும் இல்லை வேறு எந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் எடுங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஓல்டேஜ் செட் பண்ணால் அதனுடைய இந்த கட் ஆஃப் வேவில் சமமாக இருக்குது எல்லாம் ஒரே இடத்துல ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இடம் தான் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு யோசிக்கிறாங்க அப்போ அவங்க ஒரு புரிதலுக்கு வர்றாங்க என்ன வர்றாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் வீங்கிற ஓல்டேஜ் மூலமாக அந்த ஈங்கிற எலக்ட்ரானுக்கு நான் ஆற்றல் கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எலக்ட்ரான் இ இருக்குன்னா நான் வீங்கிற ஓல்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி கிடைக்கும் இ இன்ட்டு வி ஏன்னா ஓல்டேஜ் என்ன நடத்தும் ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ எனர்ஜி சரியா அப்போ இந்த எனர்ஜி நான் கொடுக்குறேன் இந்த எனர்ஜி முழுக்க சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இட் ஸ்டாப்டு நின்றுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அசையே நிறுத்திருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ தன்னுடைய ஆற்றல் அவ்வளோ வெளியே விட்டு குற்றுமா அப்போ எலக்ட்ரான் ஆற்றலை வெளியே விட்டால் லைட்டாக தானே வெளியே விடும் அந்த லைட்டாக வெளியே விட்டுச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு வேவ் லென்த் இருக்குல்ல ரைட் அந்த வேவ் லென்த் இன்ட்டு ஹைச்சு தானே அதனுடைய எனர்ஜி ஸோ அதுதான் அதனுடைய அதிகபட்ச ஆற்றல் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹெச் நியூ நாட் ஸோ ஹெச் நியூ நாட் இஸ் ஈக்குவல் ஏ இன்ட்டு வி ஸோ இதில் இந்த நியூ நாட்டை நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் சிபிஐ லேம்டா நாட் அப்படின்னு நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஆக்கிடலாம் ஸோ இந்த வேவ் லென்த்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இது பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு டெடி ப்ராஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் சி வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் நம்மளுக்கு தெரியும் ரைட் த்ரீ இன்டு டுவெண்ட்டி ப்ராஃப் எயிட் இ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்டி ப்ராஃப் மைனஸ் நைன்டீன் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வேல்யூ கிடைக்கிது நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் தி கட் ஆஃப் வேவ் லென்த் டியான் ஹண்ட் ஃபார்முலா தான் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு பேர் திஸ் லேம்டா நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவெண்டி வி ஸோ இந்த வி நீங்கள் ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் என்ன போட்டாலும் அதுக்கேற்ற வேவ் லென்த் கிடைக்கும் அதனால தான் அது டார்கெட் மெட்டீரியல் ரைட் விதவிதமான டார்கெட் மெட்டீரியல் போடுறாங்க இல்லையா எந்த டார்கெட் மெட்டீரியல் போட்டாலும் எந்த டார்கெட் மெட்டீரியல் போட்டாலும் அதனுடைய ஹையஸ்ட் எனர்ஜி காமன் அதுக்கப்புறம் மாறுது அதுக்கப்புறம் மாறுது ரைட் பட் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இதுதான் காரணம் சரி இப்போ நம்ம எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் கேட்டிங்கன்னா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் இப்படி கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு ஏன்னா வரக்கூடிய எலக்ட்ரான் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்லோவாய் 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 ஜீரோ ஆகும்போது ஹையஸ்ட் எனர்ஜியை தருது ரைட் அது நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனால் திடீர்னு இப்படி ஒருத்தர் வர்றாரு இவர் யார் ஏன் வர்றாரு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வர்ற எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரானு சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரானை போய் ஒரு அடி அடிச்சு ஆரம்பிச்சுக்கும் இந்த எலக்ட்ரான் போயிருவார் அப்போ இந்த எலக்ட்ரானை ஃபில்லப் பண்ணுறதுக்கு ஹையர் ஆர்பிட்லேருந்து எலக்ட்ரான் குதிக்கும் இந்த ஆர்பிட் இந்த ஷெட்லேருந்து குதிக்கலாம் இந்த ஷெட்லேருந்து குதிக்கலாம் மேலே இருக்கக்கூடிய ஷெட்லேருந்து குதிக்கலாம் அப்போ சே அங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் சே இ லோயர் ஆர்பிட்டில் இருக்கிறது இங்கே இருக்கிறது சே அதனுடைய இ ஹையர் ஆர்பிட்டில் சொன்னால் இ ஹை இ ஹை மைனஸ் இஎல் இ எங்கேருந்து குதிக்கிறார் நம்மளுக்கு தெரியாது இஹெச் மைனஸ் இஎல் அத
ரைட் இந்த ஸ்பைக்ஸை வச்சு அது பேர் கரெக்டர் அதனால அது பேரே கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குணநலன்களை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஸ்பெக்ட்ரம் அது வெளிப்படுத்துது அப்போ இப்போ நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் ஓஹோ இப்போ சப்போஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை லோயர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை தூக்கிடுச்சுன்னா எல்லில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை வந்து விழலாம் எம்ல இருந்து விழலாம் என்ல இருந்து விழலாம் ஓல இருந்து விழலாம் இல்லை ஹையஸ்டில் வெளியே போச்சு அந்த எலக்ட்ரானே வந்து அங்கே உட்கார்ந்துடலாம் அப்போ ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் கே ஆல்ஃபா கே பீட்டா கே காமா கே டெல்டா கே ஈட்டா இந்த ஆட்டர் வெளிப்படும் அதுதான் அந்த ஸ்பைக்ஸ் அதுதான் இந்த ஸ்பைக் அப்போ அந்த மெட்டீரியல் எவ்வாறு அமையப்பட்டிருக்கோ அதற்கேற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பைக் கிடைக்குது அது ரொம்ப நேரம் இருக்குது அது ரொம்ப வேவ் இடத்துல இருக்காது அது பாருங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் இடத்துல தான் இருக்கும் அது ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் இடத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் இதுதான் பிள்ளைகளா இதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியா இப்போ இன்னொரு விஷயம் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தா அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலை இது எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க இது பிள்ளைகள் தெரியும் டயக்னசிஸ் பயன் டயக்னசிஸ் என்ன நிறுத்தம் இப்போ சப்போஸ் நம்ம எலும்பு உடஞ்சி போயிடுச்சு உடனடியாக டாக்டர் எடுப்போம் டாக்டர் உடனே எக்ஸ்ரே தான் பார்க்க சொல்லுவார் அப்போ நோயை ஆராய்ச்சி பண்ண டயக்னசிஸ்னால் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ரெட் திடீர்னு வயிறு வலிக்குது எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்லுவாங்க முழங்கால் வலிக்குது எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்லுவாங்க சில திடீர் மண்டை வலிக்கும் எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்லுவாங்க டயக்னசிஸ் பயன்படுது தெரப்பி தெரப்பினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில ஸ்கின் டிசீஸ் வருது ரைட் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபங்கஸை நம்ம கொல்ல முடியல அப்போ இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ட எக்ஸ்ரே அவங்க என்ன செய்வாங்க அங்கே வந்து விழ வைப்பாங்க தட் இஸ் தெரப்பி ட்ரீட்மெண்ட் அது மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸில் எக்ஸ்ரேஸோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் பிள்ளைங்களா நீங்கள் பின்னாடி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிங்கன்னா படிப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஷாஃப்ட் பில்டு பண்ணுறேன் ஒரு ஷாஃப்ட் ரைட் பிள்ளைகளுக்கு ஷாஃப்ட்னா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஹவு கேன் ஐ ஷோ ஓகே திஸ் வே திஸ் வே ஐ கேன் ஷோ ஓகே திஸ் இஸ் தி ஷாஃப்ட் ஸோ நீங்கள் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தெரியும் இந்த ஷாஃப்ட் எதுக்கு பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே ஒரு இடத்துல இன்ஜின் சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்ஜினுடைய ஆற்றலை வீலுக்கு கடத்துறதுக்கு நீங்கள் காரில் காரோ காரில் இருக்காது லாரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் பெரிய ஷாஃப்ட் இருக்கும் இந்த ஷாஃப்ட் இப்படி சுற்றும் இது போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய இதில் சுற்றி வீல் சுற்றும் அப்போ இந்த மாதிரியான ஷாஃப்டெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கேட்டு இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா நடுவில் ஒரு இடத்துல கூட ஃப்ளா இருக்கக்கூடாது நீங்கள் தொழிற்சாலைகள் இதை உருக்கி ஊற்றும்போது இந்த இடத்துல ஏர் பபிள் இருக்கக்கூடாது ஏர் பபிள் தான் என்ன ஆகும்னா அது அதிக டார்க்கோட திருகும்போது அந்த இடத்துல தெரிச்சிடும் வெடிச்சிடும் அப்போ இதை செக் பண்ணுறதுக்கு எக் நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியாது இல்லையா மெட்டலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பகுதிக்குள்ளே ஓட்டாக எப்படி பார்க்க முடியும் தட் இஸ் கால்டு அஸ் ஃப்ளா அதுக்கு எக்ஸ்ரே தான் பயன்படுத்துகிறாங்க தென் நீங்கள் ஒரு வெல்டு வைக்கிறீங்க அந்த வெல்டு பக்காவாக இருக்கா நடுக்குள்ள உள்ளே வந்து ஏர் இருக்கா அதை செக் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ரே தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அது மாதிரி ரிசர்ச் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எல்லா மெட்டீரியலை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கும் எக்ஸ்ரேயை பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன் பிள்ளைங்களா எக்ஸ்ரேயை பற்றினா சுருக்கமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியா